Hello. This is Palayantran with you for the KTU third semester software engineering that is RLMC 203. So we will just have a look on what is the subject, what are the major contents of this, what is the total syllabus, which are the books that are prescribed for your reading. We will just go through all these things in this first video and then I will continue with the rest of the contents in the due course. So the first part is the software engineering. We will just go through the uh, total scenario of this syllabus. Your KTO syllabus says that there should be a course objective for this particular course and you have to have an expected outcome. So the objective is to assist the students in understanding the basics of software engineering. So that means we should know what is software engineering, why it is required, what are the different stages involved in that, etc. And then it says to apply these basic theoretical principles to the software development. So first part is the theory part that we should know the basics, fundamentals, the different concepts that is associated with software engineering. And second is applying what are the things we have studied to a project. Basically this project is what we talk about is any project, any software project that you are in, uh, that is you are encountering with, or present or in the future. Presently, what we have to look into is two things. What one is our mini project, and second is our main project. So, mini project and main project we have to look into because both these are assessed based on the concepts that we will follow in this particular subject. In this particular course content, it talks about an agile methodology. So that I will come into uh, when it is uh, in the syllabus, I will come at that place and I will explain what is agile and all those things. So two concepts or two objectives, one is understanding the theory part, Second is applying the theory part into a development. So this course objective in front, we should have uh, some outcomes. What are the different outcomes expected? One, that is the theory, learning the theory and foundations of software engineering that we have discussed here. Second part is the different process models and choose the best model for your project. Because a project means at the end of this completion of this project, you should get a product. It is very necessary that you, so you have to get a pro product. So product and process are two mutually related things because a process leads to a product and the product is the outcome is a process, outcome of a process. So different types of process models are applied for different types of products. What happens is the projects are different. All the software projects are not the same. They are all different. So once these projects are different, the methods that you have to apply should also be different. That is why we are having different set of process models. The next is to construct the requirements models. So what is a requirement? Requirement means what the system should do and what it should not do. So we will be concentrating on what the system should do. So there are so many methods by which you are requirements are to be collected from the clients or the customers and then it should be modeled so that it can be programmed. 
so that is the second sorry the third part of our outcome the next is understand the different development practices its advantages so we will talk about different types of developments because the conventional mode of development the agile model of development the component based level of the model of development and the track other or otherwise the practice of development so different types of practices are available we will have to understand some concepts in the practices that are adopted then next is we have developed the things and then we have to test these things because before testing you cannot implement implementation means making the software functional so once it is going to be functional or used by a particular user then definitely you have to have different set of testing cases and for that we have to have different set type of test cases what is this test cases means based on your requirement and what the customer says we have to test with some kind of data so generating this data based on the requirement is called the test cases and we will have different testing strategies how it should be tested we have different types of testing available you have to we have to test the output of uh, the input and output of your process then second is your structure of your program like that you have different types of testings available and the last is understanding the environment and the work culture in the software organization so how the organizations work and what will be their work culture okay so these are the expected outcomes that are defined for this particular course i will come into malayalam uh, after a little bit of uh, first discussions i will come into malayalam so that you will get better understand then these are the major reference books that are addressed or prescribed by the university in the syllabus out of which this book is the basic one that has most of the things so we can follow this particular book to read most of the things this particular book the ninth book is for the sixth module that is for the git hub that is the concept of integrated development that is the developer integrations different sets of developers are working on the same project so how their code will be controlled because different people are accessing it different people are accessing it from the same place so how this different versions will be controlled it's called a version release control software or mechanism then all the other books which specifically goes into the agile development this 1 to 5 and 6 are basically talking about sorry not 6 7 one to five and seven are talking about the agile methodology and the sixth book is the authenticated book for software engineering because that is the book most of the industries are using for references so these are the major books that are available all these books are available online in different uh, areas in the internet so you have to just go through it and just and download the books and you can read it the next is the university has suggested a mooc course this is done by microsoft so this microsoft if you go to this microsoft site that is edx then you can see this devops course and if you want you can register for this and you can complete the course or you can go through all the videos they will under you will understand better the concept of devops so this is the basic thing that i want to discuss and now i will be switching on to malayalam so that the major things can be explained to you 
അപ്പം നമ്മുടെ ജനറൽ കേസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആറ് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ആൾ ദി സിക്സ് ആ ഈ ആൾ ദി സിക്സ് മോഡ്യൂൾസ് ഹാവ് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആറ് മോഡ്യൂളുകളിലായി നമ്മളുടെ മേജർ സബ്ജക്റ്റുകളെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ആദ്യത്തേത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഹെഡിംഗ് സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് റിക്വയർഡ് what are the different steps involved in this particular uh, process and what is meant by planning and what are the different scope because every scope every soft all software galum basic aite oru domain in the keedil varunadana domain means area of study അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഏരിയയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് എവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയണം കാരണം അത് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം സ്കോപ്പ് പറയുക സ്കോപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാനും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇനി ഇന്നിടയിൽ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പരിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഇമ്പരിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് കാരണം എത്ര എഫർട്ട് ഉണ്ട് എത്ര കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും നമുക്കൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വരും ഒരു മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ ആ കണക്കുകൂട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ എംബരിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് പല മോഡൽസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു മോഡലാണ് കൊക്കോമോ ദിസ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫിംഗ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ പ്ലാനിങ് ഓരോ പ്രോജക്റ്റിലും ഏതൊക്കെ സ്റ്റാഫുകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഏതൊക്കെ വേണം പ്രോഗ്രാമർ എത്ര വേണം പ്രോജക്ട് മാനേജർ എങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള എത്ര പേര് വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഈ പ്ലാനിങ് ഫേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ ജനറൽ മോഡലുകൾക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനറൽ മോഡലിൽ വരുന്ന ആസ്പെക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഗ്യാതറിങ് രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ മൂന്ന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നാല് ടെസ്റ്റിംഗ് അഞ്ച് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആറ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂസറിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ അയാൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിസൈനിലേക്ക് എത്തുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഡോ എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഫോം ദെൻ അതിനെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ യൂസിന് കൊടുക്കുന്നു ഒരിക്കൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിസമാണ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ജനറൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ പറയ എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിസിറ്റി വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡൽസ് പല തരത്തിലുള്ള മോഡലുകളെ കുറിച്ച് ഇത് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മോഡൽ പ്രഡിക്റ്റീവ് മോഡൽസ് എന്നും പിന്നീട് അഡാപ്റ്റീവ് മോഡൽസ് എന്നും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോഡലുകളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മോഡൽ എന്താണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് ആ പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനു മീനിങ് ഉണ്ട് എന്താണ് വി ഹാവ് ടു വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു പ്രഡിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പ്രഡിക്റ്റ് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതും ആ മോഡലുകളും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള 
നമുക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് മോഡലുകൾ ചില മോഡലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് വാട്ടർഫോൾ വാട്ടർഫോൾ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതൊരു പക്ഷേ അടുത്ത മോഡൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷെഷ്മി മോഡൽ ദെൻ വി ഹാവ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ വാട്ടർഫോൾ വി ഹാവ് എ മോഡൽ കോൾഡ് വി സോ ആൾ ദീസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മോഡൽസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഗ്യാതറിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങളെ ഒരു സൈക്ലിക് ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതൊരു സൈക്കിളാണ് കാരണം ഇവിടെ നാലു ചോക്കി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഉണ്ട് ദ മെയിൻ്റനൻസ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടേക്ക് ഇത് തിരിച്ചു വരണം ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ബാക്ക് ടു ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കാരണം എന്താണ് വീണ്ടും എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് നമ്മളിവിടെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രൊഡിക്റ്റീവ് പ്രൊഡിക്റ്റീവ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോളോ എ സ്പെസിഫിക് പാത്ത് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഐട്രേറ്റീവിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഐട്രേറ്റീവ് ദി സൈ ദി സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ വിൽ ബി ഐട്രേറ്റഡ് മോർ ദാൻ വൺസ് സോ ദാറ്റ് യുവർ പ്രോജക്ട് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ എ ബെറ്റർ ഫോം ഒരു റിഫൈൻമെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഓരോ സ്റ്റേജുകളിലും അപ്പം അതിനുള്ള മോഡൽസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് സ്പൈറൽ മോഡൽ മുതലായ സംഗതികൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് യൂ വരുന്ന കോഴ്സിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ദെൻ യൂണിഫൈഡ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യു എം എൽ എന്നൊരു പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് സോ യു എം എൽ ഇത് ഈസ് ദി ബേസിക്സ് ഫോർ യൂണിഫൈഡ് പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലീൻ റൂം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്ലീൻ റൂം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലീൻ റൂം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എയറർ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ റൂം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലീൻ റൂം അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫാൾട്ട് ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ എറർ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർക്കുള്ള പ്രശ്ന പ്രത്യേകത എന്താണ് ആൾ ദീസ് ആർ ഫാൾട്ട് ടോളറൻറ്റ് നമ്മൾ ഫാൾട്ട് ടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ക്ലീൻ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് മോർ ഇറ്റ് നീഡ്സ് മോർ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് മോർ റിഫൈൻമെൻറ്റ് and there should not be any errors then next comes the rapid application development that means nammal pettanna develop cheythu kodukkuna oru mechanism aanu adey nammal ee generally nammal parayathille nammade ee project galokke nammal palappolum cheyumbo pala bhagangalil ninnu pala sadhanangale nammal eduthondu vannu onni cheyarthittu nammal oru product aayittu nammal maati nammal kaanikkarundu anganeyulla aa oru application development style aanu rapid application that is pettana end kittanam your ningalku pettana ningalde product namukku kittan pattanam adin eduthu varuna oru sangathiyana risk management ennu parayunathu that is ningalde ee project gal ee model gal eda apply cheyidalum eda life cycle model ayalum iterative ayalum eda ningal cheyidalum adil varuna risk gal endokeyana ennulladana adinde adutha statement അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പാർട്ട് അതാണ് റിസ്ക് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ യുവർ പ്രോസസ്സ് ഫ്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻസിഡൻറ്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബി കോളിറ്റ് ആസ് എ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് മോഡുകളാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സീരിയസ് ടെസ്റ്റിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരിക അടുത്ത മോഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വിത്ത് 
ചെറിയ പാർട്ടുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസമാണ് എജിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെലിവർ ഇൻ പാർട്സ് ഡെലിവർ ഇൻ പാർട്സ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എജൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എജിലിറ്റിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എജൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ദെർ ആർ ട്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ അവൈലബിൾ ദിസ് ഇസ് പലതരത്തിലുള്ള മെക്കനിസംസ് ഉണ്ട് എജൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിലൊന്നാണ് സ്ക്രം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നാണ് എക്സ്ട്രീം പ്രോഗ്രാമിംഗ് വേറൊന്ന് ഫ്രീച്ചർ ഡ്രിവൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലീൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എജൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എജൈൽ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ മറ്റുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളിൽ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് യു ക്യാൻ സി സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് അതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യമാണ് എന്താണ് എജൈൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രിവൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരുകളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ കംസ് റീഫാക്ടറിങ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകളെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും അഴിച്ചു പണിയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അഴിച്ചു പണിയുന്ന ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റീഫാക്ടറിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ പെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് പേര് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ രണ്ട് പേരുണ്ടാവും അതിലൊരാൾ എന്തായിരിക്കും പ്രോഗ്രാമർ ആയിരിക്കും മറ്റേ ആൾ ഒബ്സർവർ ആയിരിക്കും തിരിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവർ ബിൽ കം ബിൽ ബിക്കം ദ പ്രോഗ്രാമർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമർ ബിൽ ബിക്കം ദി ഒബ്സർവർ അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ മെക്കാനിസമാണ് പെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്കറിയണം സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ വൈ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ കാരണം ആൾവേസ് എജയിൽ പറയുന്ന എന്താണ് മെയ്ഡ് ഫോർ ചേഞ്ച് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ചേഞ്ച് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആൾവേസ് എക്സക്ട് എക്സ്പെക്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ഇതിലെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് യൂസർ സ്റ്റോറീസ് എജയിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എ യൂസർ സ്റ്റോറീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ എജയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദെൻ ദെൻ ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ റോൾ ഓഫ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റോൾ ഓഫ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പലതരത്തിലുള്ള റോളുകൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സിംഗിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഈ സിംഗിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ ദെൻ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും ആക്സസ് കൊടുക്കരുത് ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റർഫേസ് സെഗ്രഗേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദെൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇൻവേർഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സെട്ര ഹൗ ദീസ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഇൻ എ ജൈൽ ഡിസൈൻ ദെൻ നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റീഫാക്ടറിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ റീഫാക്ടറിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് റീഫാക്ടറിംഗ് എന്താണ് റീഫാക്ടറിംഗ് എന്തിനാണ് റീഫാക്ടറിംഗ് വേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ് റീഫാക്ടറിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ഇത് ഇത്രയാണ് ദെൻ എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എജയൽ പ്രിൻസിപ്പിളുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ
ഏതൊക്കെ ക്രൈറ്റീ ഏതൊക്കെ സിനാരിയോകളിൽ ഏതൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ യൂസർ സ്റ്റോറീസും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് സൈക്കിൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നോക്കണം റിസ്ക് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയണം റെഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഈ ടെസ്റ്റുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമർ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർബിറ്ററി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആർബിറ്ററി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ആർബിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ നാലും മൂന്നും ഏഴെന്ന് നാലും മൂന്നും കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നാലും മൂന്നും കൊടുത്താൽ ഏഴെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോയും കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ വലിയ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളും ഇരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ഡേറ്റ എൻട്രി സ്ക്രീൻ വഴി കൊടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല അതിന് പകരം എന്തായാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പല ഫയലുകളിലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്ക്രീനുകളിലേക്ക് പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡേറ്റ സേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ വഴി സേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ആ ഇൻ്റർഫേസ് വഴി സേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓട്ടോമേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുക ഒരു ഡെജൈൽ ടെസ്റ്ററൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പറയുന്നത് കാരണം എന്താ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഇതിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് കോറ് നിൽക്കുന്നത് നാലാമത്തതിൽ സ്ക്രമ്മിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ക്രം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പല തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എക്സ്ട്രീം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പല ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ സ്ക്രമ്മിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തഡോളജിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മിനി പ്രോജക്റ്റിലും മെയിൻ പ്രോജക്റ്റിലും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരിക സ്ക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഒരു എജയിൽ മെക്കാനിസമാണ് അതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോക്കർ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ പോക്കർ ഗെയിം വെച്ചാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക പിന്നെ നമ്മളുടെ യൂസർ സ്റ്റോറീസ് നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പല രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് യൂസർ സ്റ്റോറി ആ യൂസർ സ്റ്റോറിയെ നമുക്കൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സ്പ്രിൻറ്റ് ബാക്ക്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഗതികളെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂസർ സ്റ്റോറിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്തായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ബേൺ ഡൗൺ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേൺ ഡൗൺ ബേൺ ഡൗൺ ചാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം തലതിരിച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ക്ലോക്ക് സ്റ്റൈൽ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേൺ ഡൗൺ ചാർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സ്പ്രിൻറ്റിനെ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഡെയിലി സ്ക്രം ഓരോ ദിവസവും എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ട് ഒരു സ്പ്രിൻറ്റ് അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പ്രിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്പ്രിൻറ്റും തീരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പ്രിൻറ്റ് റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് വേണം പിന്നെ ഡെയിലി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെയിലി സ്ക്രം മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് വേണം സ്റ്റാൻഡപ്പ് മീറ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അത് പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു പ്രോ അതിനൊരു അജണ്ട ഒന്നുമില്ല ഒരു പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നടത്തുക പിന്നെ സ്പ്രിൻറ്റ് റിവ്യൂ അത് ക
പിന്നീട് ടൂൾസ് ഫോർ എജൈൽ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസം എന്തൊക്കെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല പ്രോഗ്രാമർ ആക്കാൻ പറ്റുക പ്രോഗ്രാ പ്രാഗ്മാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമർ എന്നാണ് പറയുക കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യു ബിക്കം എ യൂസർ ഓഫ് ദറ്റ് സിസ്റ്റം ആ യു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു യൂസറായി നമ്മൾ മാറുക അങ്ങനെ യൂസറായി മാറിയതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്ത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് പിന്നെ പറയുന്നു കോഡ് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കോഡ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിനബിൾ ആയിരിക്കണം ഇത് പണ്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയല്ല മെയിൻറ്റെയിനബിൾ എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പകരം നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിസൈൻ ബൈ കോൺട്രാക്ട് പിന്നെ ഒരു അസർട്ടീവ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദ മെയിൻറ്റെയിനബിൾ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിനബിൾ കോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ദെൻ എന്താണ് ഈ റൂത്ത്ലെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൈഡ് എക്സെട്ര ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ ലൈറ്റർ ഇതിനാറാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് മോഡ്യൂൾ വരെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റിന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളാണ് ആറാമത്തെ മോ യൂണിറ്റിന് നമുക്ക് യാതൊരു ടെസ്റ്റുകളും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കത്തതേ ഉള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ട്രെൻഡ് അതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ഡെവോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ യൂണിഫൈഡ് പ്രോസസ് ബിറ്റ് എ യൂണിഫൈഡ് പ്രോസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് വൺസ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ദി സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷണൽ ഫോർ യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ യൂസേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടി നടത്തേണ്ട ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡെവോപ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഇപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീസ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റിലീസിലും ഏതൊക്കെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ്ങും അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആറാമത്തെ മോഡിലൂടെ പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഓവറോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് യുവർ സിക്സ് മോഡ്യൂൾസ് നോ ലെറ്റസ് കം ടു ദി ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കാരണം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ സ്റ്റഡി മോഡ്യൂൾ വൺ ആണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പിക്ചറിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുക കാരണം ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന സാധനം ഇതാണ് ഒരു ഇറ്റ്സ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം ഊഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസുകൾ വരാം ഇവിടെ കസ്റ്റമർ അതിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു പ്രോജക്ട് ലീഡർ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രോഗ്രാമർ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ആവശ്യം ഇതൊക്കെ അവിടെ വിട്ടേക്ക് ഇതൊന്നും ഇപ്പം നമ്മളുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഞാൻ പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഈ പിക്ചർ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് കാണിക്കും അന്ന് ഞാൻ ഈ പാർട്ടുകൾ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടുകൾ എടുക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് അഞ്ച് പിക്ചറുകളുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്
അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് ടേമുകളിൽ തുടങ്ങാം വാട്ട് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരുത്തരം പറയും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്തുകൊണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റം ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മീനിങ് ഫുൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ ഓർഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് മീനിങ് ഫുൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻ ഓർഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് Programs, set of meaningful programs. Organize in a logical order. One particular order is related to the related programs. Meaningful related programs. Meaningful related programs organized in a logical order for a specific set of objectives and ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് അതിനോട് വേണ്ടി വരുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് കൂടി അതോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതെന്തായി മാറത്തുള്ളൂ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് അപ്ലൈങ് ദി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് സംതിങ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടൂൾസ് ഇതിനെ ഇത്രയും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെക്കനിസമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കനിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് തിങ്സ് മെഷറബിൾ അപ്പം നമുക്ക് മെഷറബിൾ ആയിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മേജർ ഉദ്ദേശം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ജനറിക് പ്രോഡക്ട്സും രണ്ടാമത്തേത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സും ജനറിക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണേലും ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ക്യാർ ദാറ്റ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ആൻഡ് സോൾഡ് മാർക്കറ്റഡ് ആൻഡ് സോൾഡ് ടു എനി കസ്റ്റമർ ഹു വിഷസ് ടു ബൈ ദം ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് അവർക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറിക് പ്രോ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കിട്ടുന്ന പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വിൻഡോസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ജനറിക് പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് സ്പെസിഫൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളുടെ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കാരണം എന്താണ് അത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അവർ അവർ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ അത് വേറെ ഒരാളും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രയോജനമില്ല അവരും അവരോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കുറേ പുതിയ കാറ്റഗറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ വേൾഡ് കമ്മ്യൂണി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദൻ നെറ്റ് സോഴ്സിംഗ് അതായത് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് പലതും നെറ്റിൽ തന്നെ പലതും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെബ് ആസ് എ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻജിൻ നമുക്കിപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലതും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല വെബിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ മൈനിങ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് കൊഗ്നിറ്റീവ് മെഷീൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ നാനോ ടെക്നോളജി എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അതൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പുതിയ കുറേ കാറ്റഗറീസും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നാൽ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ ഓർഡർ
it is the application of a systematic disciplined quantifiable approach oru systematic a irikana adu or order undayirikana oru nalla discipline undayirikana that means inna inna de cheyanam then a quantifiable approach to development operation and maintenance of software that is the application of engineering soft engineering to software ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് എന്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ആൻഡ് ആൾസോ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓൾ ദീസ് അപ്രോച്ചസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതികളെയും സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റ ടേമിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് അബൌട്ട് മാനേജിംഗ് ആൾ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എഫക്റ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോ ഉണ്ടായേക്ക നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടേക്കായ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന എല്ലാ കോംപ്ലക്സിറ്റി സോഴ്സുകളെയും മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവായ ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസമാണ് ഒരു ലെയേഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ലെയേഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഫോക്കസ് നിൽക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് സോ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ ഇക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിത്ത് ക്വാളിറ്റി ഈ ക്വാളിറ്റി പല ടേമുകളിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം സോ വി ഹാവ് എ ക്വാളിറ്റി ഫോക്കസ് ഓൺ ദിയർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് അപ്ലൈങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ് മോഡൽസ് ആ പ്രോസസ് മോഡൽസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡിഫറെൻസ് മെത്തേഡ്സ് പല മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് ടൂളുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലെയേഡ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോസസ് ലെയേഴ്സ് പ്രോസസ് മീൻസ് ഇസ് എ ലെയർ ആസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിഫൈൻസ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് ഡെലിവറി ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ് വെയർ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് quality is ensured and change is managed appo nammalde ee product illulla context where the products are produced ed context ilana nammal software produce cheynadu adinana nammal aadyam parayunnathu namukku oru scope venam ennu paranjathu scope defines the context aa context lo upayogikkunna model endayirikkum ഡേറ്റ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്തായിരിക്കും എന്തൊക്കെ ഫോംസുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈൽ സ്റ്റോൺ മീൻസ് നമ്മളുടെ ഓരോ ടൈം ഫ്രെയിമുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് കഴിയുമ്പോഴും ആ പ്രോസസ്സ് എൻഷുവേർഡ് ആണോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടേമുകളുണ്ട് ഒന്ന് ക്യു എ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തേത് ക്യു സി രണ്ട് ടേമുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഈ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഓൺ പ്രോസസ്സ് ആണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജുകളിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കി വരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ശരിയാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പൊതുവെ രണ്ട് ടേമുകൾ പറയാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വേരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ടേമുകൾ പറയാറുണ്ട് അത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോസസ് മീൻസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദി മോഡൽസ് ടു പ്രൊ ഡെവലപ്പ് എ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സാക്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ റിപ്പോർട്ട് ഫോംസ് മുതലായ എല്ലാ സംഗതികളെയും നമ്മൾ അതിൽ ആ പ്രോസസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നിക്കൽ ഹൗ ടൂസ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നിക്കലി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അതിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്തായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ഡിസൈൻ മോഡൽസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് എന്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ശരിക്കും എന്തിനാണ് ടു റെക്ടിഫൈ യുവർ പ്രോബ്ലംസ
സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി പോയിന്റ്സും മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സിറ്റ് പോയിന്റ്സും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ ടോപ്പ് സംഭവം തന്നെയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദി സപ്പോർട്ട് ദെൻ ടൂൾസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഓർ സെമി ആട്ടോമേറ്റഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഈ പ്രോസസ്സുകളെയും മെത്തേഡുകളെയും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രോസസ്സുകളാണ് ടൂൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ലയേഡ് ടെക്നോളജി പക്ഷെ ഇത് മാത്രം പോരാ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ട് വി ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അമ്പർല ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കൊരു അമ്പർല ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടി കുറച്ചുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കിതിനെ എല്ലാം കൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ആ സംഗതികളാണ് ഈ പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ടു മാനേജ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ പ്രോഗ്രസ് ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദ റിസ്ക് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ അസസ് ചെയ്യാൻ ഇത് അതായത് പ്രോസസ് പ്രോഗ്രസ് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്ത് ക്വാളിറ്റി ശരിയാണോ ചേഞ്ച് ശരി ചേഞ്ചുകൾ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം റിസ്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസ്കുകളെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഈ നാല് ആക്ടിവിറ്റികളെ കൂടി നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ നാല് നാല് നാലല്ലേ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ കൂടി നമുക്ക് അതോടൊപ്പം ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം എലോങ് വിത്ത് ദി ഫൈവ് പ്രോസസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടീം മാനേജ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രസ് ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ആൻഡ് റിസ്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്റ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്റ്റിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക തുടക്കം മുതൽ നമ്മളതിനെ ആ ഷെഡ്യൂളും അതിൻ്റെ പ്ലാനും എല്ലാം നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അതിന് സ്കിപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക രണ്ടാമത്തേത് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പലതരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾ അതിനകത്ത് വന്നേക്കാൻ പറ്റും ആ വരുന്ന റിസ്ക്കുകളെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു വലിയ ഏരിയയാണ് നമുക്കത് പ്രത്യേകം പഠിക്കാനും ഉണ്ട് ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഇതും ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് നവ് ഡേയ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദി അമ്പർല ആക്ടിവിറ്റീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദെൻ ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂസ് നമ്മളുടെ അൺകവർ ആൻഡ് റിമൂവ് വേറേഴ്സ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയി അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും എററുകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് എന്താണ് എന്താണ് ഈ മീൻ ടൈം ടു ഫെയിലുവർ നമ്പർ ഓഫ് ഫെയിലുവേഴ്സ് മീൻ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഫെയിലുവേഴ്സ് ഫെയിലുവർ ടു റിക്കവറി ടൈം എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെഷർമെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അന്നേരം നോക്കാം ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും എങ്ങനെയാണ് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ മാനേജ് ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സ് ഓരോ ചേഞ്ചുകൾ നിങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദി റീയൂസബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പോണൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ റീയൂസബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് റീയൂസബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഫൈനലി ദ വർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മോഡൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ലോഗുകൾ ഫോമുകൾ ലിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ നമുക്കുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാർട്
ഒന്ന് പാർട്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പല പാർട്ടീഷൻ ആക്കുക കാരണം നമ്മളുടെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് പല തരത്തിൽ ആക്കട്ടെ അതിന് നമ്മൾ പണ്ട് മോഡലറൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടേമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്നുള്ള പേരിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഈ കമ്പോണൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഇൻപുട്സും ഔട്ട്പുട്ട്സും പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുക കമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ആ പ്രോസസ്സുകളുമാക്കി മാറ്റുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഹാർഡ്വെയർ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക പിന്നെ കീ ഓപ്പറേഷണൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഫങ്ഷണലി എന്തൊക്കെ വേണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക ദെൻ മോഡൽ ദ സിസ്റ്റം ഫോർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കീ ഓപ്പറേഷണൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുക അനാലിസിസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടും യു വിൽ ഗെറ്റ് എ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് ആ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് യു ഹാവ് ആൻ എസ് ആർ എസ് ഒരു സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ഈ സംഗതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി വിൽ ഗോ ഫോർ ദി ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വി വിൽ ഗോ ഫോർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദെൻ ടു ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ അനാലിസിസ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത് ഒരു പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ഫൈനലി ഡിസ്കസ് ദ സിസ്റ്റം വിത്ത് ദി യൂസർ അതിനുശേഷം ഈ സിസ്റ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടണം അനാലിസിസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടണം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ഡിസൈനിൽ പല സമയങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടണം in development it has to be discussed angane anengil you will get a quality assured product ennana nammal parayuna so components of software engineering mensilayittundavunu ennu vicharikkunu namukku rendu karyangalana onnu oru processum oru product idakke moonu mark inde questionsil palapadai chodichu kandittund idu adondana idu kettirikkunu process is a step by step procedure to produce a product appo oru product undakkanulla step by step procedure aanu oru product ennu parayunu സോറി പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദി എൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് എ പ്രോസസ് ഒരു പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടണം പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണം അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് പ്രോസസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആർ മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഒന്നില്ലാതെ മറ്റൊന്നിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോ എക്സിസ്റ്റിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇത്രയാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റീവ്സ്ലി സിമ്പിൾ ഇൻ ഇൻ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ടേക്ക് ആൻ ഐഡിയ ടേൺ ഇൻ ടു എ യൂസ്ഫുൾ പ്രോഗ്രാം അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് റിയൽ സ്കോപ്പ് നമ്മൾ റിയൽ സ്കോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ the problems are can countless says a simple concept can go wrong appo valiya valiya sangathigalilekku nammal ethumbo avade endu pattum avade nammalku pala conceptsgalum thettayittu namukku pogandi varum then programmers may not understand what users want or need chilappa aalkarkku then programmers ne krithyamayi endu manasilaakkan pattathilla users ne endana vendathu endu manasilaakkan pattathilla so they build the wrong application ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് മൈറ്റ് ബി ഫുൾ ഓഫ് ബഗ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബഗ് ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ടു ഫിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും അത് ദൻ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി എൻഹാൻസ്ഡ് ഓവർ ടൈം കുറെ കഴിയുമ്പം മോഡിഫൈ ചെയ്യണമല്ലോ അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോംപ്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി എഫക്റ്റീവ് ബട്ട് സോ കൺഫ്യൂസിങ് ടു മേക്ക് എ സൊല്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് വളരെ നന്നായി
ബിസിനസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഓർ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് അത് നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഒന്നുകിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ബിസിനസ് പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ചില ഫ്ലക്ച്വേഷൻസോ എന്തുണ്ടാക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് അപ്പം എന്താണ് അതിനെ ഒഴിവ് അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ അവോയ്ഡിങ് ദ മെനി പിറ്റ്ഫോൾസ് ദാറ്റ് അതർ വൈസ് മൈറ്റ് സെൻഡ് ദ പ്രോജക്ട് ഡൗൺ ടു റോഡ് ടു ഫെയിലുവർ ഡൗൺ ദ റോഡ് ടു ഫെയിലുവർ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു ഫെയിലുവറിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല ടെക്നിക്കുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടാണ് it ensures the final application is effective useful and maintainable appo effective aayittulladum usable aayittulladum maintainable aayittulladum aaya oru product ne namukku undaaki edukkan pattum ennana parayana it helps you to meet milestones on schedule and produce a finalized product on time within budget appo oru project krithyamaayi timeilum budgetilum ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗീവ്സ് യു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ദ ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് പല ഷെഡ്യൂളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷെഡ്യൂളിലും ബഡ്ജറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ ഷോർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെറ്റ്സ് കൺട്രോൾ വാട്ട് അതർ വൈസ് മൈറ്റ് സീം ലൈക്ക് എ റാൻഡം വേൾഡ് വിൻഡ് ഓഫ് കയോസ് പല തരത്തിലുള്ള ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പല തരത്തിലുള്ള കയോസുകളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആര് സഹായിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേറെ പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഫോർ യു ടു റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ദെൻ ഇറ്റ് മിനിമൈസസ് ദ കോസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കും ഡിക്രീസ് ടൈം അതായത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ടൈം വളരെയധികം കുറയ്ക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണിത് to produce a software in minimum cost in minimum time le angane le nammal parne in minimum cost in minimum time then handling big projects how you can handle the big projects valiya projectsukale namukku engane handle cheyan pattum then reliable software alle reliable software nammal parnallo ക്വാളിറ്റി അഷ്വേർഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് റിലയബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇഫക്റ്റ്നെസ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കംസ് ഇഫ് എനിത്തിങ് ഹാസ് മെയ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സോ യു ഷുഡ് ബി ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഫോളോ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൈറ്റ് ഇത് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കംസ് ഇഫ് എനിത്തിങ് ഹാസ് മെയ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വഴി പോകുമ്പോൾ എല്ലാം ഇഫക്റ്റീവായി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ഫുൾഫിൽ ദ ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പം ഒന്ന് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി മിനിമം കോസ്റ്റ് within time with reliability and finally fulfill the need of users or fulfill the need of the users users in the need fulfill cheyuga ennalladana uddesham appo idana why we are using software engineering ennalladu idine valare simple aayittu ezhuthittunde onnu increase the productivity and quality control schedule and planning reduce the cost meet the customers needs and requirements enhance the condition of software engineering process improve the current software engineering practices then support engineers activities in systematic and efficient manner appo idu itharam krithyamayi onnu orthirikkan nokka karena moonu markinte chodyathil chodichal namukku petta uttara ezhudan ee aaru points tharalam madiyavu നാല് ആറല്ലേ ഏഴ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് മിനിമം ആറെണ്ണം മതിയാവും കാരണം ആറ് മാർക്ക് ആവുമ്പോൾ അപ്പോൾ അര മാർക്ക് ഇട്ടാൽ
മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കിട്ടും അടുത്ത കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ആ സ്റ്റേജുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എറൗണ്ട് ഒന്ന് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഗ്യാതറിങ് ഹൗ യു ആർ കളക്ടിംഗ് ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഹൗ വാട്ട് ഈസ് ഡിസൈൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ടെസ്റ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ മെയിൻ്റനൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ നോക്കാനുള്ളത് സോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റിനെ അനുസരിച്ചാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ബേസിക് ഫോം മാത്രമാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി എൽ സി എയിംസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർ എക്സീഡ്സ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് റീച്ച് എസ് കംപ്ലീഷൻ വിത്തിൻ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചെറിയ കുറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ യൂസറുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരികയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഡി എൽ സി ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സോ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് ഇതാണ് എസ് ഡി എൽ സി ഇസ് എ പ്രോസസ് ഫോളോഡ് ഫോർ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് പെൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ റീപ്ലേസ് ആൾട്ടർ ഫോർ എൻഹാൻസ് സ്പെസിഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം മുതലായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തരികയാണ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിഫൈൻസ് ദ മെത്തഡോളജി ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുമുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തരുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡി എൽ സി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എറൗണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഗ്യാതറിംഗ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫിഗറിംഗ് ഔട്ട് ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് എന്താണ് കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതാണിത് നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വാണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ഹൗ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ദ യൂസേഴ്സ് നീഡ്സ് ആർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വാട്ട് ദ കസ്റ്റമർ വാണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് കസ്റ്റമർ ദ നീഡ്സ് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഉദ്ദേശം depending on how well defined the users needs are appo development nalla thavunnad eppadana usable ay maarunnad etra krithyamayi adu define cheyidirikkunu ennalladine aasapadamaakkena appo idu or time consuming process aanu appo requirement gathering ennu parayunnad valare important aayittulla or stage aanu karena ibada thettiyal mottham thettum then after determining the customers wants and needs which are not always the same ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അത് രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും വരിക അത് പല തരത്തിലായിരിക്കും വരിക ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ ദാറ്റ് ടേൺ ഔട്ട് ഇൻ ടു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വാണ്ട്സ് ആൻഡ് നീഡ്സ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ എസ് ആർ എസ് എന്ന് നമ്മൾ കുറേ നേരം കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എസ് ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നു ആ എസ് ആർ എസ് എത്തിക്കുന്ന മെക്കാനിസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നടക്കുന്നത് those documents tell the customers what they will be getting and they they tell the project members what they will be building appo endanu vendathu endanu undaakkan povunnathu ennalladinte or clear understanding kittana point aanu edannu parayunnathu requirements gathering ennu parayunnu appo idil onnu rendu kaaryangal prathayam parayunnundu try to identify the customers and interact with them as much as possible so that the most useful application can be designed appo ibide namukku manasilakkanda endanal identify the customers aa customer e nannayi ariyanam ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രോഡക്റ്റ് 
നമുക്കതിനെ പെട്ടെന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളൊന്നും നോക്കേണ്ട അതായത് വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഡിക്ഷറി മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കാരണം എപ്പോഴും ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും യൂസേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ് ഫോർ ന്യൂസ് ഫീച്ചേഴ്സ് അപ് ടു ദ ഡേ ബിഫോർ ദ റിലീസ് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം പോലും ആരെന്ത് ചോദിക്കാം ഈ യൂസേഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മാറ്റണം എന്ന് പറയാം ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓവർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ദെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർക്ക് ഡെവലപ്പ്ഡേഴ്സ് ടു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് അതായത് പെട്ടെന്ന് വേണം എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്താം തീയതി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ പറയും എനിക്ക് അഞ്ചാം തീയതി വേണം ദെൻ റിക്വസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് അവസാന നിമിഷം ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ പറ്റും എന്ത് ചേഞ്ചുകളാണ് ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റാ ബേസ് തന്നെ മാറ്റണമെന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ മാറ്റണമെന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഗ്യാതറിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദെൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ദ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ഡു ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ ഏത് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഗ്യാതറിങ് ലീഡ്സ് ടു ഫെയിലുവർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു തെറ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മൊത്തത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ഫെയിലുവറിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഗ്യാതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദ യൂസേഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു സ്യൂട്ടബിൾ ഫോം ദറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന ഈ എന്താണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെയാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ അതിനെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പ്ലാനിങ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസമാണ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ലോ ലെവൽ കമ്പോണൻറ്റെന്നും ഹൈ ലെവൽ കമ്പോണൻറ്റെന്നും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് നമ്മളതിനെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പ്രോജക്ട്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദി ഹൈ ലെവൽ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ഡിസൈൻ ആണ് ഇതെന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സച്ച് തിങ്സ് ആസ് ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് ഫ്ലാറ്റ് What platform to use? നമ്മൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഡേറ്റ ഡിസൈൻ ടു യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ഡിസൈൻ ആണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡേറ്റാ ബേസിലേക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ടയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആക്സസ്സുകൾ നമുക്ക് ഡേറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കില്ല ടു ടയർ ടു ടയറിലേക്ക് എത്തുക ടു ടയറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ത്രീ ടയറിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഹൈ ലെവലിൽ വരിക ദെൻ ഇൻ്റർഫേസ് വിത്ത് അതർ സിസ്റ്റംസ് പുറത്തുള്ള സിസ്റ്റംസുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മളുടെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സിസ്റ്റംസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്ത് ആരെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ദെൻ ദ ഹൈ ലെവൽ ഡിസൈൻ ഷുഡ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രോജക്ട് ആർക്കിടെക്ചർ അറ്റ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ ലെവൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡയഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ
then should make sure that high level design covers every aspect of the requirements adana ettom pradhanam nammalde high level design ee parnirikkunna ello requirements nim at cover cheyunnundo ennu nokkanam it should specify what the piece do and how they should interact oro partukalum engane interact cheyunnu ennulladum namukku parayanam namukku manasilaakanam include a few details as possible about how the pieces do their job oro പാർട്ടുകളും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോ പാർട്ടുകളും എന്താണ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ദൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി ലോവർ ലെവൽ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ഡിസൈനിൽ പ്രോജക്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ലോ ലെവൽ ഡിസൈൻ ഹൗ ദാറ്റ് പീസ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ഷുഡ് വർക്ക് അതായത് ഓരോ പീസുകളും അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ കമ്പോണൻസും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ദ ഡിസൈൻ നെറ്റ് നോട്ട് ഗീവ് എവ്രി ലാസ്റ്റ് ടൈനി ആൻഡ് മിനിയൂ ഡീറ്റെയിൽസ് നെസസറി ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ പ്രോജക്ട് മേജർ പ്രൈസസ് വലിയ പീസുകൾ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാരണം ആ ആർക്കിടെക്ചർ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ എന്ത് പറയണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദേ ഷുഡ് ഗീവ് ബട്ട് ദേ ഷുഡ് ഗീവ് ഇനഫ് ഗൈഡൻസ് ടു ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഹൂ വിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ദീസ് പീസസ് അപ്പൊ ഇത് ഓരോ പാർട്ടുകളും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗൈഡൻസും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം ലോ ലെവൽ ഡിസൈൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ടേബിൾ ഡിസൈൻ ലോവർ ഡി അതായത് ടേബിൾ ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ പറയും ടേബിൾ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോ ലെവൽ ഡിസൈൻ ആണ് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ ലെവൽ ഡിസൈൻ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കാൽഗരിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ ലെവൽ ഡിസൈൻ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ലോ ലെവൽ ഡിസൈൻ എത്താം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ എ കാർ റേസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റാബേസ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാർ റേസിംഗിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു ഡേറ്റാബേസിന്റെ പീസ് എടുക്കുക വിൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ദ ഡേറ്റാബേസ് വേണ്ടേ ആദ്യം അതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡിസൈൻ വേണം ദൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്കെച്ച് ഔട്ട് ദ ടേബിൾസ് ദാറ്റ് വിൽ ഹോൾഡ് ദി ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആ റേസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താണ് റേസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് റേസ് പോയിന്റ് എന്താണ് പ്രൈസസ് എന്താണ് ആരൊക്കെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേബിൾസ് വേണം ദൻ ഡിസ്കവർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻസ് ഡിഫറെന്റ് പേസസ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് ദാറ്റ് മേ റിക്വയർ ചേഞ്ചസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദയർ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ റേസ് ഇന്ന റേസ് നടക്കുന്നു ആ റേസ് നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ റേസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റേസ് നമുക്ക് പുതിയ റേസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിന് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല പകരം പുതിയ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണണം ദെൻ ദ പ്രോജക്ട്സ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർഫേസ് മാറ്റ് റിക്വയർ എ ന്യൂ ടേബിൾ ടു ഹോൾഡ് ദി ഇമെയിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിങ് ആൻഡ് ഇൻ അതർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫോർ ഫാൻസ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിക്കണം അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മെയിലിലാണോ അറിയിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിലാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെക്കാനിസം ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടേബിൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ലോ ലെവൽ ഡിസൈൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ കേസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ഡെഫിനേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ പല കോണ്ടക്സ്റ്റുകളും നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് ദൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു വർക്ക് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആണ് എന്ത് എഴുതേണ്ടത് പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിവിടെ ഉണ്ടത് ഇത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഷുഡ
പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പറയാൻ പറ്റില്ല ബക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഈസ് ആർബിറ്ററിലി ടെസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാതെ ദറ്റ് നോ നോൺ ട്രിവിയൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബക്ക് ഫ്രീ ഇപ്പൊ നോൺ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമർക്കുള്ളത് ആസ് എ പ്രോഗ്രാമർ റൈറ്റ് ദ കോഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റിമൂവ് എനി ബക്സ് ആസ് ദ റീസണബിളി ക്യാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതുമായ എല്ലാ എറകളെയും മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം testing mechanism means it is the process of evaluating a system and its component or its components so the system ne mottathilo allengil adinte components ne evaluate cheyina mechanism ana edannu parayna testing ennu parayna that will be the intent to find whether it is satisfies the specified requirements or not adodoppam thanne it does not have any kind of errors it is executing a system in in order to identify any gaps errors or missing requirements in contrary to the actual requirements actual requirement il parnirikkunnathil endengilum gap undo adil endengilum error undo allengil endengilum missing undo ennu nammal kandathu adana testing ennu parayunnathu effectively testing own code is extremely hard oral ezhudhiya program ayal thanne test cheya ennu parayunnathu korchu buddhimuttana കാരണം യു ജസ്റ്റ് റോട്ട് ദ കോഡ് യു ഒബിയസ്ലി ഡോണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ബക്സ് ഇൻറ്റൻഷണലി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻഷണലായിട്ട് ഒരു ബഗ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല സോ ഇഫ് യു നോ ദർ വാസ് എ ബഗ് ഇൻ ദ കോഡ് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ഇറ്റ് ബിഫോർ യു റോട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരിക ദാറ്റ് ഐഡിയ ഓഫൺ ലീഡ്സ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ടു എൻഷുവർ ദർ കോഡ് ഇസ് കറക്റ്റ് അസ്യൂം അസ്യൂം ദർ കോഡ് ഇസ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ അവരുടെ കോഡ് ശരിയാണ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ധാരണയിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ ഡോണ്ട് ആൾവേസ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് തറലി ആസ് ദ ഷുഡ് അപ്പോൾ അവരത് തറോ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് then even if a particular piece of code is thoroughly tested and contain no bugs there is no guarantee that it will per properly work with other parts of the system app nammada oru bhagathu nammal valare krithyamayitte ezhudiyittunda ennu parnjitta kaaryam illa karanam endana adutha sthalathum idu endu undakkanulla saadhyatha undu vere kore errors gal undakkanulla saadhyatha undu appo adum nammal munkooti kaananam adine address cheyan pattiya oru mechanism aanu endana one way to address both these problems is to perform different kind of test by different people വേറെ കുറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കുക ഈ കോഡുകളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുക അതാണ് നല്ല ടെസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടെസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് ടു അൺകവർ ദ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ആൾസോ ടു ചെക്ക് വെതർ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദി സ്പെസിഫൈഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്പം ഇതിനാദ്യം എന്താ ചെയ്യുക ദ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ദ എയർ ഓൺ കോഡ് ദെൻ ദ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഹു ഡിഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ദ കോഡ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പം ഇത് ഈ കോഡ് എഴുതാത്ത ആൾക്കാരെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് വർക്ക് ദെൻ എ പീസ് ഓഫ് കോഡ് സെയിംസ് ടു വർക്ക് പ്രോപ്പർലി അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ തിങ് ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ടു സി ദ ന്യൂ കോഡ് ബ്രോക്ക് എനിതിങ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എഴുതിയ കോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ കോഡ് വേറൊരാൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എറർ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ മറ്റുള്ള മറ്റ് മറ്റ് ചേർത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത കോമ്പോണൻറ്റിനോട് ഒപ്പം ചേർക്കുകയാണ് ആ ചേർത്തതിന് ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നോക്കുന്നു എന്താണ് ഇത് വേറെ എവിടെങ്കിലും ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു അറ്റ് എനി ടൈം എ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽസ് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ഫെയ്ത് ഫെയിലായാൽ ദ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഡ്രൈവ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ കോഡ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിക്സ് ഇറ്റ് അപ്പം എവിടെങ്കിലും ഇതുപോലെ കോഡ് ബ്രോക്ക് ആയാൽ നമ്മളുടെ ചെയിൻ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബ്ലോ ബ്രോ ബ്രേക്ക് ആയാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളെ വീണ്ടും അവർക്ക് കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കണ്ടു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും ആ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ ഇറവ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ
If you run your test and don't find anything wrong, it doesn't mean that there are no bugs. It just you haven't found them. If you have any errors, it doesn't mean that you haven't found them. It doesn't mean that you haven't found them. It doesn't mean that we have already said that our system is fault tolerant. ஏன் <laughs> ഒരു കോണ്ടാക്സിലേക്ക് എത്തണം മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാൾട്ട് ടോളറൻറ്റ് എന്നുള്ള ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഫ് ബക്സ് ഡോൺ ബോദർ യൂസേഴ്സ് ടു ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഓർ ടു സിവിയർലി ദെൻ ദ ഡു ഒക്കർ ദെൻ യു ആർ റെഡി ടു മൂവ് ഓൺ ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് എററുകൾ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് വന്നാൽ ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു തമാശയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് നമ്മൾ ശരിയായി ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ യൂസറുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ബഗ്ഗുകൾ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലായില്ലേ ദെൻ അടുത്ത കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോളിങ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു വലിയ പ്രോസസ്സ് അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്മൂത്തായ പ്രോസസ്സായി മാറത്തില്ല നമുക്ക് അതിനൊരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരും അവിടെയാണ് നമ്മൾ വാർ റൂം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോണ്ടാക്ട്സ് അത് ലൈവായി പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ അവിടെ എന്താ പറയുക ന്യൂ ബില്ലിംഗ് ഒരു പുതിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ ബില്ലിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എഴുതി ടു ട്രാക്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം യുവർ കമ്പനീസ് മില്യൻസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് മില്യൻസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ബില്ലിംഗ് സിസ്റ്റം എഴുതി അതിൻ്റെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ ബാക്ക് എൻഡ് ഡേറ്റാ ബേസസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ പ്രശ്നം വരാം ബാക്ക് എൻഡിൽ പ്രശ്നം വരാം നെറ്റ്വർക്കിൽ പ്രശ്നം വരാം യൂസർ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തത് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരാം പുതിയ യൂസേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യസ് പ്രോബ്ലം വരാം ഓൺ സൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രശ്നം വരാം ഈ ന്യൂസ് പുതിയ സിസ്റ്റത്തിനെ യൂസേഴ്സ് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളടുത്ത് പ്രശ്നം വരാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും അതായത് പാരലൽ റൺ എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റവും പഴയ സിസ്റ്റവും കൂടെ ഓടിക്കും കാരണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി പാരലലായി ഓടിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാരലലായിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പുതിയ സിസ്റ്റവും പഴയ സിസ്റ്റവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഡേറ്റ മെയിൻ്റനൻസ് കോറസ് ടു കീപ്പ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ ഡേറ്റ ബേസ് സിംഗ്രണൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ പഴയതും പുതിയതുമായ ഡേറ്റ ബേസുകളെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ വേണം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആൾ വേണം മാസിവ് ഫക്ക് ബക്ക് ഫിക്സിങ് അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും എന്താണ് യൂസേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ബക്സുകൾ പറയുക അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ അതർ നോൺ സെൻസ് ദാറ്റ് വൺ കുഡ് പോസിബിളി പ്രൊഡിക്റ്റ് ദാറ്റ് നോ വൺ കുഡ് പോസിബിളി പ്രൊഡിക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ പറയാൻ വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് യു ആർ മേക്കിംഗ് യുവർ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷണൽ അതാണ് ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വാട്ട് എവർ ഫോം വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓൺലൈൻ ഓർ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡർഡ് ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക്ഡ് വൺ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ യു ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് കോൾഡ് ദി മെയിൻ്റനൻസ് ഇതെപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കൽ ഡെലിവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് അക്സെപ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ത് പ്രോസസ്സ് വരുന്നത്
അതിൻ്റെ എന്താണ് എററുകൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ യൂസേഴ്സ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ആര് വരും എററേഴ്സുകൾ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും when the users find bugs you need to fix them as mentioned earlier fixing a bug sometimes leads to another bug and now you get fixed to that one as well appo onnu thottal adutheli prashnam varum appo adutha prashnam solve cheyanam so adakke olivaakki konde engane namukku cheyan pattum ennalladana oru maintenance inde context if the application is successful users will use it a lot and they will be even more likely to find bugs appo ningal oru system oru users oru set of users ishtapetta kaiyal അത് ദ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ലോട്ട് ആൻഡ് ദേ വിൽ ഈവൻ മോർ ലൈക്ലി ടു ഫൈൻഡ് ബക്സ് അപ്പൊ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും എററുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കും ദെൻ ദ ഓൾസോ തിങ്ക് അപ്പ് സ്ക്രൂ ഓഫ് സ്ലൂ ഓഫ് എൻഹാൻസ്മെന്റ്സ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ദറ്റ് ദേ വാണ്ട് ആഡഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എൻഹാൻസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതോടൊപ്പം നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതോടൊപ്പം അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം എവറി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ വാണ്ട്സ് ടു ഹാവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ദറ്റ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ സോ മച്ച് ദേ ആർ ക്ലാമറിങ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മോർ അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരാൾ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും അവരതിനകത്ത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗോൾ ഓഫ് എവറി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ മോർ വർക്ക് ഇറ്റ് ഡസ് മോ മീൻ ഇറ്റ് ഡസ് മീൻ മോർ വർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മേജർ പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് ഇറ്റ് മോർ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഈ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താൻ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് കറക്റ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അഡാപ്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് മീൻസ് വലിയ ചേഞ്ചസ് ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തേത് പെർഫെക്റ്റീവ് നമ്മൾ തന്നെ കാണുക എന്നിട്ടതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ പ്രിവെൻറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം ഇതാണ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രയൊക്കെയാണ് വാട്ട് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത് എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ആൻഡ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റെഫറൻസ് ബുക്ക് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ എട്ടാമത്തെ ബുക്കാണ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റോഡ് സ്റ്റീഫൻസ് ബിഗിനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പാർട്ട് താമസിയാതെ തന്നെ ഇടാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്